Здесь все как на настоящих выборах. Члены избиркома сидят на своих местах, в зале установлены кабинки, урны опечатаны. В это воскресенье люди пришли голосовать за тех, кто претендует только на звание кандидатов депутаты городского совета Красноярска. Несмотря на то, что это был жаркий выходной день, горожане нашли время, чтобы выразить свое мнение. Согласна, да, чего? как бы да, ну я считаю своим долгом вот поддержать. Человек из образования, и я думаю, что как бы, это даст свои результаты положительные. Мне, мне, мне не все равно, кто как бы, у нас сегодня у власти. Путин мой президент. И э, те, кто с ним, я им доверяю. Первые лица города и края тоже пришли на участки. Глава региона Александр Ус приехал в лицей номер два в центре Красноярска. А вот Сергей Еремин пришел голосовать сразу после субботника в футболке, кепке и кроссовках. Кому он дал предпочтение, мэр рассказывать не стал, но все же пояснил, чем руководствовался, делая свой выбор. Я огромным счетом исхожу вот из вот этого огромного, конечно, переч... перечня кандидатов. Там люди все достойны. Но и вот из этого пула достойных надо выбрать супер достойных. Поэтому те, кто реально своей головой, руками и делом доказал, что он полезен Красноярску. Все, другого нет. Если ты душой болеешь за Красноярск, а не за свой, извините, там хребет, то тогда будет все хорошо. Бюллетень в 150 фамилий длиной около метра. В нем и уже известные красноярцам люди, и те, кто решил взять на себя ответственность за развитие города впервые. В этом году «Единая Россия» запустила новый проект «Политстартап», в котором приняли участие начинающие политики. В списке партий на выборах в горсовет таких 30 человек, а это 15% от общего числа. Молодые кандидаты могут получить какие-то знания, навыки от уже опытных после того, как высказывают свои какие-то основные мнения, идеи, получают наставников как региональных, так и федеральных. И вот уже учатся у них, как реализовывать свои идеи в рамках партийных проектов. Для нас принципиально важно сформировать команду из наиболее квалифицированных, активных и пользующихся общественной поддержкой кандидатов. Поэтому вот в таком вот режиме на специально открытых счетных участках проходит голосование, которое мы стараемся, чтобы было максимально открытым, конкурентным. По итогам предварительного голосования в выборах в Горсовет от Единой России будут участвовать чуть больше 50 кандидатов. 18 по одномандатным округам, остальные по общепартийному списку. А вот кто из них займет в нем места, решат уже на основных выборах 9 сентября. Алина Штоколова, Алексей Овсянников, Енисей. Новости.